പരിക്കുമായിരുന്നു കൊച്ചു മരങ്ങളായി അവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ അവരെന്ന് സംസാരിക്കും ഭാവിയിൽ എന്താകണം എന്നുള്ളതാണ് അവർ പരസ്പരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ മരങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളെ വെട്ടും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും എന്താകണം എന്നാ ഈ മരങ്ങൾ പരസ്പരം പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മരം ആ മറ്റ് രണ്ട് മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പം ആ മരം പറയും എനിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാജാവിൻ്റെ വീട്ടിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ രാജാവിനടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പം ആ കുഞ്ഞിനുള്ള തൊട്ടിലായി മാറണം രാജകൊട്ടാരത്തിലെ രാജകുമാരൻ്റെ തൊട്ടിലായി മാറണം ആ മരങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ മരത്തോട് ചോദിക്കും നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താ ആ മരം പറയും എനിക്ക് വലിയ ഒരു കപ്പലാകണം കപ്പലാകുമ്പോൾ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യാം ലോകം കാണാം ലോകം കാണണമെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യണം എനിക്കൊരു കപ്പലാകണം കപ്പലാകണം കപ്പലായാൽ എനിക്ക് ലോകം മുഴുവൻ കാണാം അവർ രണ്ടുപേരും മൂന്നാമത്തെ മരത്തോട് ചോദിക്കും നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താ ആ മരം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരാഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ എന്നെ ആരും ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകരുത് എനിക്ക് കാട്ടിൽ എന്നും നിൽക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനങ്ങ് വളർന്ന് 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 വലുതാകും ഈ കാട്ടിലുള്ള മറ്റെല്ലാ മരങ്ങളെക്കാളും ഞാൻ വലുതാകും അങ്ങനെ വലുതായാൽ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അങ്ങകലെ ദൂരത്ത് നിന്ന് വരുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഈ നാട് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയായി ഞാൻ മാറും എനിക്ക് ഈ കാട്ടിൽ തന്നെ നിന്ന് വളരണം നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് മരങ്ങളും വളർന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു ഈ ഒന്നാമത്തെ മരത്തെ വെട്ടി മറ്റ് രണ്ട് മരങ്ങൾക്കും ഒത്തിരി വേദനിച്ചു ആ മരത്തിനും വേദനിച്ചു മരം വിചാരിച്ചു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ എന്നെ ഒരു രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജകുമാരനുള്ള തൊട്ടിലാക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്നവൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ആ മരത്തെ കൊണ്ടുപോയത് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് വളരെ സാധുവായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മരം വിചാരിച്ചു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇവർക്കുണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ വീടിൻ്റെ ഭാഗമെങ്കിലും ആകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അതും സാധിച്ചില്ല ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ പശുക്കളെ കിടത്താൻ ഒരു ഗോശാല ഉണ്ടാക്കി ആ മരം അന്ന് മുതൽ കരയാൻ തുടങ്ങി അയ്യോ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ തൊട്ടിലാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച എനിക്ക് എന്തൊരു ഗതികേടാണിത് എന്തൊരു നാറ്റമാണ് ഇവിടെ അസഹ്യമായ മണമാണ് ഇവിടെ ഇതുപോലൊരു പശുത്തൊഴുത്തിൽ കിടക്കാനാണോ എൻ്റെ വിധി രണ്ടാമത്തെ മരം ആ മരത്തെ ഒരു ദിവസം വെട്ടി ആ മരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു വലിയ കപ്പലാകണമെന്ന് ഇത് കഥയാണ് കേട്ടോ ആ മരത്തെയും വെട്ടി കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ കൊണ്ടുപോയ ആള് അതുകൊണ്ട് കപ്പലൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ചെറിയ പടക മീൻ പിടിക്കുന്നൊരു പടക ഓ മരം കരയാൻ തുടങ്ങി എന്തൊരു ഗതികേട് മീൻ്റെ ഉളുമ്പ് മണം മാത്രം എന്നും എൻ്റെ മേൽ എന്തൊരു ഗതികേട്
മൂന്നാമത്തെ ബർത്തിന്റെ കഥ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആ ഒന്നാമത്തെ മരം എന്നും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ആ പശു തൊട്ടിയിലേക്ക് ഒരപ്പനും അമ്മയും വന്നു ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞുമായി അവനപ്പം മനസ്സിലായില്ല ഈ വരുന്ന കുഞ്ഞ് ഏതാണെന്ന് പക്ഷെ പിന്നീട് മനസ്സിലായി ആ കുഞ്ഞ് ലോകരക്ഷകനായ യേശു ഭർത്താവായിരുന്നു മീൻ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പടക എന്നും ആ പടകിനെ കരച്ചിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ആ പടകിൽ സർവലോകത്തിൻ്റെ ഉടയവനായ കർത്താവ് ആ പടകിൽ കയറി മൂന്നാമത്തെ മരം അങ്ങ് ആ കാട്ടിൽ നിരന്തരമായി നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചേ പക്ഷെ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല അത് ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മരത്തെ മുറിച്ചു മരത്തെ മുറിക്കുക മാത്രമല്ല കൊച്ചു കൊച്ചു കഷ്ടങ്ങളായി വെട്ടിക്കീറി തകർന്നു പോയി ആ മരം അവൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കീറുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു കുരിശ് ഉണ്ടാക്കി ആ മരം തകർന്നു പോയി അയ്യോ ഏതോ ഏറ്റവും ദുഷ്കർമ്മിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ കേറ്റാൻ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൊലമരമാണോ ഞാൻ പക്ഷെ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ആ കുരിശിലാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് കയറിയത് ഇതൊരു കഥയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ആ കഥയുടെ പിന്നിൽ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് ആ സന്ദേശമാണ് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അധ്യക്ഷാലംകൃതമായ ഈ സദസ്സിന് വേഗം വരുന്നവനായ യേശു കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ തൃശ്ശൂരിൽ ഈ നാൽപ്പതാമത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺവെൻഷനിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ എളിവനാകുന്ന എന്നെ യോഗ്യനാക്കിയ ദൈവത്തിന് സർവ മാനവും മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം എന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ച ചുമതലക്കാരായ എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർ ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ദൈവദാസന്മാരെല്ലാം എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് പാസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസ് ഇവിടെ സുപ്രധാന ചുമതല വയ്ക്കുന്ന കെ ജെ ഫിലിപ്പ് പാസ്റ്റർ എന്നെ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ അറിയാവുന്ന ദൈവദാസനാണ് ഷാജു പാസ്റ്റർ മറ്റ് ദൈവദാസന്മാരെല്ലാം ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് അതോടൊപ്പം വേദിയിലായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ മറ്റെല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ജി മാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും പി ജി മാസ്റ്റർ തെക്കൻ നാടുകളിലേക്ക് കിഴക്കൻ നാടുകളിലേക്ക് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അനേക സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് വാർത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടുകാരും കൂടെയാണ് എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേട്ട് പല ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിൽപ്പാൻ ദൈവം എനിക്ക് നൽകുന്ന അവസരത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പ്രിയ അളിയൻ പ്രിയ പാഷ പി വി ജോൺ കുടുംബം ഇവിടെയുണ്ട് അവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ലോഡ്സിനായിട്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ അമ്മയൊക്കെ എത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടും ആൻ്റണി സഹോദരൻ തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ആൻ്റണി സഹോദരൻ്റെയും മേഴ്സി മാമയുടെയും മകൻ ലോഡ്സിനോടൊപ്പം ഇന്ന് കർത്താവ് നൽകുന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കോയറിനായി മറ്റെല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഈ ദൈവവചനം സുത്രിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശു കുറിച്ചൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ വചനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു മർക്കൂസ് എഴുതിയ സുശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മർക്കൂസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അലക്സന്ദറിൻ്റെയും രൂഫോസിൻ്റെയും അപ്പനായി വയലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറേനക്കാരനായ ശീമോനെ അവൻ്റെ ക്രൂശ ചുമപ്പാൻ അവർ നിർബന്ധിച്ചു തലയോടിടമെന്നർത്ഥമുള്ള മതി ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം 
ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം അവനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വൈറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷീമോൻ എന്ന കുറേനക്കാരനെ അവർ പിടിച്ചു ക്രൂശ് ചുമപ്പിച്ച് യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുമാറാക്കി യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുമാറാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ കേട്ട ദൈവവചന സന്ദേശങ്ങളുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരം തന്നു ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം എനിക്ക് വീണ്ടും നൽകിയിരിക്കുന്ന നിയോഗം അതിനോട് ചേർന്ന് ചില ചിന്തകൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെക്കാനാ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ ചുമക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട അതിനുവേണ്ടി വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി വിളിക്കപ്പെട്ട ഷിമോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഥ യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഹലലുയ ഷിമോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഷിമോൻ കുറേനക്കാരനാണ് കുറേന എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലം യരിശ്ലേമിൽ നിന്ന് കുറച്ചേറെ ദൂരെയാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം തൊള്ളായിരം മൈൽ ദൂരം ആഫ്രിക്കയിൽ നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഭൂപ്രകൃതി വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ലിബിയായുടെ തലസ്ഥാനമായ ട്രിപ്പോളിയിൽ അടുത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് കുറേന തൊള്ളായിരം മൈൽ ദൂരമുണ്ട് യരിശ്ലേമിലേക്ക് ആ കാലങ്ങളിൽ ധാരാളം യഹൂദന്മാർ പാർത്തിരുന്ന പതിനായിരത്തിലധികം യഹൂദന്മാർ ഈ കുറേനയിൽ പാർത്തിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അങ്ങനെ പാർത്തിരുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യഹൂദന്മാരിൽ നിന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ ഷിമോൻ അവനൊരു കറുത്ത വർഗക്കാരനാകണം അങ്ങനെ ആ വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അവൻ പൂർണ്ണമായ ഒരു യഹൂദനാകാൻ സാധ്യതയില്ല ആ മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷേ യഹൂദന്മാരുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് പോയത് അവരെ പരിചയപ്പെട്ടതൊക്കെ ആകാം അവരവനോട് അവരുടെ മതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവരുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവരുടെ ആരാധനകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവരുടെ പെരുന്നാളുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ യഹൂദ മതാനുസാരിയായി യഹൂദ മതാനുസാരിയായ ആ മനുഷ്യന് ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരിക്കൽ എനിക്കും യരിശ്ലേമിൽ പോകണം യരിശ്ലേമിൽ യഹൂദന്മാരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു പെസക പെരുന്നാളിന് എനിക്കും ഒന്ന് പോകണം അവിടെ ചെന്ന് അവരോടൊപ്പം ഒരു പെസഹ എനിക്കും ഒന്ന് കൂടണം ഇത്രയും അകലെ പാർക്കുന്ന ഈ സാധാരണക്കാരനെ മനുഷ്യന് അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഒരു പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം അവൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചു എനിക്കും എരിശിലേമിൽ ഒന്ന് പോകണം പെസക പെരുന്നാളിൻ്റെ സമയത്ത് എരിശിലേമിൽ ലോകമെങ്ങുമുള്ള യഹൂദന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടണമെന്ന പ്രമാണം യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ പെസക പെരുന്നാളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾ എരിശിലേമിൽ കൂടും സൂചി കുത്താൻ ഇടമില്ലാത്തവണ്ണം ആള് കൂടുന്ന പെരുന്നാളാണ് പെസക പെരുന്നാൾ അവനും ആഗ്രഹിച്ചു എനിക്കും ഒന്ന് പെരുന്നാളിന് പോകണം പക്ഷെ എളുപ്പമല്ല കേട്ടോ കുറേനയിൽ നിന്ന് എരിശിലേമിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നടന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അൻപത്തിയേഴ് ദിവസം നടക്കണം അൻപത്തിയേഴ് ദിവസം ഇനി വാഹനമൃതമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടകമോ കുതിരയോ ഉപയോഗിച്ചാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസം യാത്ര ചെയ്യണം അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനാ അവൻ മിക്കവാറും നടന്നായിരിക്കും വന്നത് അൻപത്തിയേഴ് ദിവസം നടന്ന വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ആദ്യമായി ആ മനുഷ്യൻ എരിശ്ലേമിൽ വരിക എനിക്കൊരു പെസക ആചരിക്കണം പെസക പെരുന്നാൾ കൂടണം അവൻ എരിശ്ലേമിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് വയലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറേനക്കാരനായ ശിമോൻ സാധാരണ നമ്മുടെ ആളുകൾ ചില ദൈവാസന്മാരൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ വയലിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നിടത്ത് വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് അവനെ പിടിച്ചതാണ് അങ്ങനെയല്ല മറ്റ് ഭാഷാന്തരങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഹി കെയിം ഫ്രം ദ കൺട്രി സൈഡ് 
നാട്ടും പുറത്തു നിന്ന് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യരുശലേമിൽ പെരുന്നാളിന് വരുന്ന ആളുകളിൽ കാശുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ യരുശലേം ഈ പാർക്കാൻ ഒക്കുള്ളൂ യരുശലേമിലെ സത്രങ്ങളിലോ വീടുകളിലോ ഒക്കെ പാർക്കണമെങ്കിൽ പൈസ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കണം പെസക പെരുന്നാളിന് യരുശലേം ദേവാലയത്തിന് അടുത്ത് പാർക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വശമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരൊക്കെ അന്ന് നാട്ടും പുറങ്ങളിലാ പാർക്കുന്നത് അവർ പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസം നടന്ന് 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 യരുശലേമിലെത്തും തിരിച്ച് പാർക്കാൻ വീണ്ടും നാട്ടും പുറത്തേക്ക് പോകും ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു യരുശലേം പട്ടണത്തിനകത്ത് പാർക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് അവൻ നാട്ടും പുറത്ത് പാർക്കുകയായിരുന്നു പെസക പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസം അന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് യരിശുലൻ ദേവാലയത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്കൊരു പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുന്ന ജനമെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടും ആ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് അന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് അവർ പെസഹ ആടിനെ അറക്കുന്നത് ശിമോൻ അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റും യരിശിലേമിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ഒൻപത് മണിക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ശിമോൻ നടന്ന് 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 വരിക അവൻ്റെ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഭിലാഷം ഇന്ന് സാധിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി പെസക ആചരിക്കാൻ യരിശ്ലമിൽ താൻ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ നാട്ടിൻ പുറത്തുനിന്ന് പട്ടണത്തിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് അവനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു ഒരു ജനക്കൂട്ടം പട്ടണത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ മൂന്ന് കുറ്റവാളികളുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ കുരിശുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ ആ കുരിശ് മുഴുവനായിട്ട് യേശു ചുമക്കുന്ന ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ അക്കാലത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രീം ആ നീളമുള്ള ഭാഗം ഓൾറെഡി മലയുടെ മുകളിൽ അവർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബീം അത് ഈ കുറ്റവാളിയുടെ രണ്ട് കൈയോടും ചേർത്ത് കെട്ടും അതുമായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് പക്ഷെ ആ സാധനം കൊണ്ട് നടക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം നൂറ് മുതൽ നൂറ്റൻപത് കിലോ വരെ ഭാരമുണ്ട് അതിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഭാരമേറിയ ആ കുരിശിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഭാഗം കയ്യിൽ വെച്ച് കെട്ടിയ മൂന്ന് മനുഷ്യർ നടക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടം പടയാളികൾ അവരെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു മറ്റ് രണ്ടുപേരെ പോലെ അല്ല അവൻ കൂടുതൽ അടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ദേഹത്ത് മുഴുവൻ രക്തമൊഴുകുന്നു അവൻ്റെ മാത്രം തലയിൽ ഒരു മുൾക്കിരീടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് തലയിൽ നിന്ന് രക്തമൊഴുകുന്നുണ്ട് അവനൊന്നും ഉറപ്പിച്ചു ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനൽ ഇവന ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനൽ ഇവന മറ്റവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കുരിശീക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിലും ദേഹത്തൊന്നും ഇതുപോലെ ചാട്ടപാറുണ്ട് അടി കൊണ്ടിട്ടില്ല അവരുടെ രണ്ടുപേരും തലയിൽ മുൾക്കിരീടമില്ല ഇവനാണ് കുടും കുറ്റവാളി അവൻ മാറി നിന്നത് വീക്ഷിക്കുകയാണെടുത്തു പെട്ടെന്ന് അവനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു ആ കൊടും കുറ്റവാളി എന്ന് താൻ വിചാരിച്ച മനുഷ്യൻ മറിഞ്ഞു വീണു അവനാ കുരിശിനി ചുമക്കാനാവില്ല പടയാളികൾ ചുറ്റും നോക്കി ആരെയാണ് ഇതൊന്ന് ഏൽപ്പിക്കുക 
ആർക്കിതൊന്ന് കൈമാറാനാകും അവരെ നിവർന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ശിമോന് ഒളിക്കാനായില്ല കാരണം ശിമോന് അവരിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളിലെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണ് അവൻ അവർ കറുത്ത വർഗക്കാരനാ സാധാരണ യഹൂദിനേക്കാൾ നീളമുണ്ട് അവന് വളരെ വെൽ ബിൽറ്റ് ആയ മനുഷ്യനാ ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനാ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പടയാളി ചാടി അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു നീ ഈ കുരിശ് ചുമക്കണം വെള്ളിടി വിട്ടിയതുപോലെയാണ് ആ മനുഷ്യൻ അത് കേട്ടത് എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എരിശിലേമിൽ പെസഹാർക്കണമെന്നാണ് ആ പെസഹർക്കന ഈ അൻപത്തേഴ് ദിവസം നടന്ന് ഇത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ വന്നത് ദൈവമേ തകർന്നല്ലോ അല്ല റോമക്കാരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു റോമൻ പടയാളിക്ക് ഏത് മനുഷ്യനെയും പിടിച്ചു നിർത്താം അവന്റെ ചുമട് ചുമക്കാൻ ഒരു മൈൽ ദൂരം അതാ യേശു പറഞ്ഞത് നിന്നോട് ഒരുത്തൻ ഒരു മൈൽ ചുമക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു മൈൽ ചുമക്കണം ഒരു മൈൽ ദൂരം ഏതവനെയും പിടിച്ചു നിർത്തി ഒരു യഹു റോമൻ പടയാളിയുടെ ഭാരം അവന്റെ തല വെച്ചു കൊടുക്കാം അവൻ ചുമന്നോണം നിയമം പടയാളിക്ക് അനുകൂലമാ ശിമോൻ അല്ല അനുകൂലം ശിമോൻ ഹെൽപ്പ്ലെസ് ആണ് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല അവൻ ആവുന്ന കെഞ്ചി കെഞ്ചി പറഞ്ഞു നോക്കി പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം ഞാൻ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നതാ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചു വന്നതാ ഒരു പെസകെ ആചരിക്കാൻ എരിച്ചിലേമിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള യാത്രയല്ല ഞാൻ പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം ആ പടയാളികൾ ചിരിച്ചു നിന്നെയല്ലാതെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരെയായി ദേപ്പിക്കാനാകുക നീ ചുമന്നേ പറ്റൂ യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ കുരിശ് അവർ അഴിച്ചു അവൻ ആ കുരിശിലേക്ക് ഒരിക്കലേ നോക്കിയുള്ളൂ രക്തം നിറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന മാംസ കഷ്ണങ്ങൾ ചെതറി ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുരിശ് ഇനി ആ കുരിശ് തന്റെ മേൽ വെച്ച് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ താൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ വസ്ത്രം മുഴുവൻ രക്തമാകും ഇനി ആ കുരിശ് അവിടെ എത്തിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഈ രക്തമംഗലമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് തനിക്ക് ദൈവാലയത്തിൽ പോകാനാവില്ല ഞാൻ അശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹം ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇന്ന് അവസാനിച്ചു ദൈവമേ എന്താ ദൈവമേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പെസയെ ആചരിക്കാൻ വന്നതല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നൂറ് നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുമായി ആ കൊടും കുറ്റവാളിയെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ശപിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ആ മനുഷ്യന്റെ പുറകെ നടക്കുക യേശുവിന്റെ പുറകെ നടക്കുക ഗോൽഗോത്തായിൽ അവരെത്തി ആ കുരിശ് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഴിച്ചു അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കി മുഴുവൻ രക്തമാണിപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ മാംസ കഷ്ണങ്ങൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ അവന്റെ ഉടുപ്പിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവന് തന്നെ തന്നെ കുറിച്ച് ലജ്ജ തോന്നി സങ്കടം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ വിതുമ്പി വിതുമ്പി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇനി അരിശ്രമിൽ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ തന്നെ ആരും സ്വീകരിക്കില്ല അവൻ വിചാരിച്ച് കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇവിടെ നിൽക്കാം ഇതൊന്ന് കാണാം എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് കാണാം അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഴിച്ച ആ ക്രോസ് ബീം അവർ തറയിലിട്ടു യേശുവിനെ അതിലേക്ക് കടത്തി അവന്റെ കൈകൾ വിരിച്ചു ഒരു പടയാളി നീളമേറിയ ഒരു ആണിയെടുത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചു ആ സമയത്ത് അതിനു മുമ്പ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് പടയാളികൾ പറഞ്ഞ ചീത്ത വാക്കുകൾ ഒക്കെ കേട്ട ആ മനുഷ്യൻ 
ഈ മനുഷ്യൻ എന്താ പറയുന്നതെന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനാ പിതാവേ പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയുകയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ അവൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അങ്ങനെ ഒരു വാക്കിന്ന് വരെ അവൻ കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുന്നത് അവൻ കേട്ടിട്ടില്ല കയ്യിലൂടെ ഭാരമേറിയ മൂർച്ചയേറിയ ആണികൾ അടിച്ചിറക്കുമ്പോഴും തന്നെ ഇതുവരെ പരിഹസിച്ച അപഹസിച്ച തന്റെ മുഖത്ത് തൊപ്പിയ രോമ പിച്ചി പറിച്ച തലയിൽ മുൾക്കിരിടം വെച്ചാഞ്ഞടിച്ച പുറം ഉഴവ് ചാൽ പോലെ വെട്ടിക്കീറിയ ആ പണിയാളികൾ ആ അണി അടിച്ചിറക്കുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയാക്കിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണേ ആ മനുഷ്യൻ അതൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു ശിമോൻ അതൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു അന്ന് ശിമോൻ പെസഹ കഴിക്കാൻ പോയില്ല പക്ഷെ സാക്ഷാൽ പെസ കുഞ്ഞാളായവനെ അവൻ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു കരങ്ങളടിച്ച് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം ഹലലുയ്യ 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 പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോരോ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ഞാനും യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയവരല്ലേ ഇന്ന് രാത്രി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വളരെ സൗത്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ എന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന അവസരങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ചിന്ത ഒന്ന് യേശുവിന്റെ ക്രൂശ ചുമക്കാൻ എന്നെ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്താണ് സ്തോത്രം ക്രൂശ ചുമക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തായി ക്രൂശ ചുമക്കാൻ വിളിക്കുന്നത് ഒരു വാക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് ചേർത്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ ക്രൂശ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്ന വചനം അർത്ഥമാക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പനിയും തലവേദനയും ഷുഗറും പ്രഷറും അല്ല ക്രൂശ് അങ്ങനെ ആരും വിചാരിക്കല്ലേ ഈവൻ ക്യാൻസറും ട്യൂമറും അല്ല ക്രൂശ് അത് ക്രൂശ് അല്ല നമുക്ക് മാത്രം അല്ല കേട്ടോ അത് ഇവിടെ അമല ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ ഒന്ന് പോയാൽ മതി നമുക്ക് കാണാം നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അത് ക്രൂശ് അല്ല കേട്ടോ അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് അത് മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് മുഖാന്തരമായി താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യം ആ ക്രൂശ് അതല്ല ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിനു വേണ്ടി ജീവിതം കൊടുക്കുന്നത് മുഖാന്തരമായി യേശുവിനോടൊപ്പം ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് മുഖാന്തരമായി എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ആണ് ക്രൂശ് യേശുവിന് വേണ്ടി ക്രൂശ് എടുക്കാനുള്ള വിളി യേശുവിനോടൊപ്പം ഒരു ജീവിതയാത്ര തുടങ്ങാനുള്ള വിളി ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളും ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്താ യേശുവിന്റെ വിളി എപ്പോഴും അങ്ങനെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം വിളിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയേ എല്ലാവരുടെയും വിളികൾ ഇങ്ങനെയാണ് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുക നിന്റെ ദേശം വിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുക അന്ന് അബ്രഹാം താമസിക്കുന്ന മെസപ്പത്തോമിയല്ല മെസപ്പത്തോമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സംസ്കാരമുള്ള സ്ഥലം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കോണ്ടക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രി അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിലോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ അപ്രകാം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വിളിയാത് പക്ഷെ വിളിച്ചത് ദൈവമായതുകൊണ്ട് വിളിച്ചത് ദൈവമായതുകൊണ്ട് അപ്രകാരം ഇറങ്ങി മോശയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പം നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള എനിക്ക് 
ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ആവേശം തരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് മോശ മോശയ്ക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം തന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിക്കുമെന്ന് കാരണം മോശയുടെ തലമുറയിൽ മോശയെപ്പോലെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ കൊള്ളാവുന്ന വേറെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും നയിൽ നദിയിൽ ഇട്ട് കളയണം എന്ന രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന നിലനിൽക്കെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്ന് രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്ന പയ്യനാ മോശ മിശ്രൈമിലെ സകല ഭാഷയും വിദ്യയും എല്ലാം അഭ്യസിച്ച മനുഷ്യൻ മോശയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പത്തപ്പുസ്തൽ പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ആ വളരെ നിപുണനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സായപ്പോൾ മോശയ്ക്ക് തോന്നിയടാ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാനല്ലാതെ ഈ നാട്ടിൽ ആരാവുള്ളേ മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടൊന്ന് പതുക്കെ പുറത്തോട്ടിറങ്ങി ഒറ്റ അടിക്ക് ഒരു മിസ്രൈമിനെ കൊന്നെന്ന നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മിസ്രൈമിനെ കൊന്നത് പോട്ടെ അവൻ തന്നെ എന്തും കൂടെ ചെയ്തു മണലിൽ കുഴിച്ചും കൂടെ ഇട്ടു അത്ര മിടുക്കനായിരുന്നു പക്ഷെ അധികം വൈകാതെ മോശയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അപകട അവിടെ നിന്ന് ദൈവം മോശയെ ഓടിക്കുകയായിരുന്നു ഓടിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള നാൽപ്പത് വർഷം ഞാനത് വായിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഓർത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആടിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന മോച അടുത്ത പറവോനാകേണ്ടവനാ അടുത്ത പറവോനാകേണ്ടവനാന്നേ അടുത്ത പറവോനാകേണ്ടവൻ ആടിൻ്റെ പുറകെ ബേ ബേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുക വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും സമർത്ഥനായിരുന്ന മോശ ായി പോയി മോശ ജനിച്ചപ്പോഴേ വിൽക്കണമെന്നും അല്ലായിരുന്നു എന്നാ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും മോശ സമർത്ഥനായിരുന്നു നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ നാൽപ്പത് വർഷം ആടിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മനപ്രയാസം അല്ലാതെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയില്ല വാക്കുകൾ കിട്ടില്ല നമ്മൾ അറിയാതെ വിൽക്കു വരും നാൽപ്പത് വർഷം ആടിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് ലൈഫിലുള്ള എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ട് ആ മനുഷ്യൻ വിതുമ്പി വിതുമ്പി ഓരോ ദിവസവും ഈ ആടിൻ്റെ പുറം നടക്കുമ്പം അവൻ ഓർത്ത് കാണും താൻ പഠിച്ച ഇത്രയും വലിയ വിദ്യകളൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പണിക്ക് ആടിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് 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 ആ മനുഷ്യൻ വിക്കളായിപ്പോയി ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു ദിവസം ദൈവം മോശ അടുക്ക വന്നിട്ട് പറയാ മോശെ എനിക്ക് നിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് സ്തോത്രം എനിക്ക് നിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഹലലൂയ ഹലലൂയ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സ്വരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് എന്നെ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ലെന്ന് കരുതുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി വളരെ താഴ്മയോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇല്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇനിയൊന്നും ആവില്ലെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് ഇനിയൊന്നും കഴിയില്ലെന്ന് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചെന്ന് എൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞെന്ന് മറ്റാരെങ്കിലും ഇനി ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി എന്ന് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ വളരെ താഴ്മയോടെ സൂചിച്ചേട്ടൻ എന്നല്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ നീ തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്താണ് ദൈവം തുടങ്ങുന്നത് ഹലലൂയ നീ തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നത് ഹലലൂയ ഹലലൂയ ഇരമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പം നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇരമ്യാവിനെ ഒരു ബാലനായ ഇരമ്യാവ് ദൈവം ഇരമ്യാവിനോട് പറയാ ഇരമ്യാവേ നീ പോ ഇരമ്യാവ് പറയും ഞാനൊരു ബാലനാണ് ദൈവമേ ഇത്ര മുഷ്കുള്ള മനുഷ്യരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഇത്ര കഠിനകൃതരായ മനുഷ്യരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഞാനെങ്ങനെ പോകും ദൈവം പറയാ നീ ആ പോണ്ടത് നീ ആ പോണ്ടത് അവൻ പറയാ ദൈവം എന്നെ സമ്മതിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു സമ്മതിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ആമോസിനോട് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഏ ഹലോ ഇവിടെ നിന്റെ പ്രവചനം വേണ്ട ഈ നാട്ടിൽ നിന്റെ പ്രവചനം വേണ്ട സ്ഥലം വിട്ടാട്ട് സ്ഥലം വിട്ടാട്ട് ഇന്നും അങ്ങനെ നല്ല പ്രവചനം പറയുന്നവരെ ആർക്കും വേണ്ട ഏ 
നിന്നെ മഞ്ഞ് പൊഴിയുന്ന ദേശത്തേക്ക് നിന്റെ മകനെ അയക്കുന്നത് കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം ഇഷ്ടാ ഏ പണ്ടൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഗൾഫിൽ പോകുന്നതായിരുന്നു ഒരു ഇഷ്ടം ഏ നിന്റെ മകനെ ഉടനെ കർത്താവ് അയക്കും ഗൾഫിലേക്ക് അയക്കുന്നു ഇപ്പം പിന്നെ പ്രവാചന്മാർക്കും അറിയാം ഗൾഫിൽ അത്ര ഡിമാൻഡ് ഇല്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് അവരിപ്പോൾ പറയുന്നത് മഞ്ഞ് പൊഴിയുന്ന ദേശത്തേക്ക് നിന്റെ മകനെ അയക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു ആ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ആ മകൻ മഞ്ഞ് പൊഴിയുന്നിടത്തോട്ട് പോകുമല്ലോ സ്വരങ്ങളെ ശരിയായ പ്രവചനം പറയുന്നവരെ അന്നും ഇന്നും ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല സ്തോത്രം ആമോസിനോട് പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കോ നിർത്തിക്കോ നിന്റെ പ്രവചനം ഇവിടെ വേണ്ട നീ നിന്റെ പ്രവചനം ഇവിടെ വേണ്ട സ്ഥലം വിട്ടോ ആമോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രവാചകനും അല്ല പ്രവാചക ശിഷ്യനും അല്ല അയ്യോ ഞാൻ കാട്ടത്തിൽ പടം നട പറക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു അടുത്തൊരു വാക്ക് ആമസ് പറയുന്നത് എന്നെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ യഹോവ എന്നെ പിടിച്ചു യഹോവ എന്നെ പിടിച്ചു സ്വതം ഇന്ന് രാത്രി അകത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ പിടിച്ചതുകൊണ്ടാണോ അകത്ത് വന്നേ ദൈവം പിടിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിത അപകടത്തിലാ സഹോദര അകത്ത് വരുന്നവൻ ദൈവത്താൽ ഒരു പിടുത്തം ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൈവമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം വളരെ വേദനയോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ബന്ധുഗോത്രമുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം അത് ദൈവത്തോട് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു തലമുറ അവർക്ക് വല്യപ്പന്റെ അപ്പന്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് കഥ പറയാനുണ്ട് അവർക്കൊരു കഥയില്ലെന്നേ അവരുടെ ഒരു അനുഭവം പറയാനില്ലെന്നേ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞത് പെന്തക്കോസ്റ്റലിസം വാസ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ട്രഡീഷൻ ഫോർ മൈ ഫാദർ ആൻഡ് എ ഹെഡ് ഏക്ക് ഫോർ മീ ോസ്റ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വല്യപ്പൻ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു അനുഭവം ആയിരുന്നു എന്റെ അപ്പൻ അതൊരു പാരമ്പര്യം ആയിരുന്നു എന്റെ കാര്യം വന്നപ്പം എനിക്കതൊരു തലവേദനയായി പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ കൂടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പിള്ളേരെല്ലാം പതിനഞ്ച് വയസ്സായി പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു സ്നാനപ്പെട്ടുകടാ സ്നാനപ്പെടുന്നില്ലടാ നാല് പ്രാവശ്യവും അപ്പനും അമ്മയും മാറി മാറി ചോദിക്കുന്നു സഭയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചും ചോദിക്കുന്നു ഈ കൊച്ചൊന്നും മൂത്തിട്ട് വേണം ഉദ്ദേശിക്കും ആരെയും സ്നാനപ്പെടുത്താനേ വേറെ ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ ഉദ്ദേശം നിർബന്ധിക്കുക നാലു വല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നേച്ച് പോകുമ്പം ഉള്ള കാര്യം പറയാൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പുള്ളിക്കും പേരിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സ്നാനപ്പെടുത്തി പറയണമല്ലോ കുഞ്ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുന്നില്ലടാ ഇവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഈ കൊച്ചാൻ സ്നാനപ്പെടുക അവൻ ഒരു അനുഭവം ഇല്ല അവൻ ഒരു അനുഭവം ഇല്ല ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേർ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവർ പലപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്കിളെ വെറുതെ സ്നാനപ്പെട്ടതാ വീട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെട്ടതാന്ന് ദൈവവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമുണ്ടോ ദൈവം നിന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിന്റെ അപ്പനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ വല്യപ്പനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള അല്ല ചോദ്യം നിന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിനക്ക് വ്യക്തിപരമായ ദൈവത്തോട് ബന്ധമുണ്ടോ ആമോസ് പറയാ യഹോയായ ദൈവം എന്നെ പിടിച്ചു പുതിയത്തിലെ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഒക്കെ നോക്കൂ എല്ലാവരും യേശു വിളിക്കുന്ന അങ്ങനല്ലേ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ വിളിക്കുന്നു മീൻ പിടിച്ച മീനും കൂടെ ഉപേക്ഷിച്ച് വെച്ച് അവര് പോന്നു ചുങ്കം പിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് വിളിക്കുന്നു പിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രസീത് ബുക്കും പൈസ ഉപേക്ഷിച്ച് ചവൻ പുറപ്പെടുന്നു യേശുവിന്റെ ശിക്ഷനാകാൻ വന്ന 
ഒരുത്തൻ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവേ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അപ്പനോടും അമ്മയോടും ഒരു ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞേച്ച് വരാനെങ്കിലും ഒന്ന് സമ്മതിക്കണം ഞാൻ വരാം വരാം ഞാൻ വരാം ഞാൻ നിന്നെ അനുഗമിച്ചോളാം പക്ഷെ വീട് വരുന്നു പോയച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് യേശു പറഞ്ഞെന്താ കലപ്പയ്ക്ക് കൈവച്ച ശേഷം പുറകോട്ട് നോക്കുന്നവൻ ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനല്ല കുരിച്ച് ചുമക്കാനുള്ള വിളി അപ്രതീക്ഷിതമായ വിളിയാ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ഒറീസയിലായിരുന്നു സാധാരണ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വില്ലേജുകളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയ ഒറീസയിലെ സിമിലിഗുഡ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വർഗീസ് ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവാസന്റെ കൂടെ ചില ദിവസങ്ങൾ താമസിക്കാൻ ദൈവ അവസരം തന്നു പഴയന്നൂരുകാരനാണ് കേട്ടോ തൃശ്ശൂർ ജില്ലക്കാരനാണ് ആ മീൻ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരനാണ് തൃശ്ശൂരാണോ പഴയന്നൂർ ഓക്കെ പഴയന്നൂരുകാരനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കായിരുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒറീസയിലെ ആ വില്ലേജിൽ അദ്ദേഹം ചെന്ന അവിടെ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഗതബ എന്നാണ് ആ ഭാഷയുടെ പേര് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻ്റ് മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സങ്കീർത്തനം വരെ എത്തി സ്തോത്രം ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം വില്ലേജുകളിൽ ഇറങ്ങി കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് ആളുകളോട് പറയാനും കൂടെ തുടങ്ങി ഇന്ന് പത്ത് എഴുന്നൂറ് വിശ്വാസികൾ അവിടെ ഉണ്ട് സ്തോത്രം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അടക്കം പറീസനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഒരു സംഘടനയുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഒരാളെ അറിയാതെ അദ്ദേഹം വളരെ കണ്ണുനീരോടെ പറഞ്ഞു ഒരു വർഷം കുഞ്ഞിനെ സ്കൂളിൽ ോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഒരു ഐ സി പി എഫിന്റെ ക്യാമ്പിന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അന്ന് തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് താൻ ആ ക്യാമ്പിന് ചെന്ന ആ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് താൻ യേശുവിനായിട്ട് തൻ്റെ ജീവിതം കൊടുത്തു അവിടെ വെച്ച് പൂർണ്ണ സമയം ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് മണക്കാലയിൽ പോയി പഠിച്ചു മണക്കാലയിലെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വണ്ടി കയറിയതാണ് സിമലിഗോടയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഹലോ ലൂയ്യ ഞാൻ ആ വില്ലേജുകളോട് നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ ചെന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വെറും ആദിവാസികളായ മനുഷ്യർ സ്കൂൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യർ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ലിപിയില്ലാത്ത മനുഷ്യർ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഇന്ന് ബൈബിളുണ്ട് അവർ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു ഹലോ ലൂയ്യ സ്വരങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ വിളി ഇതുപോല യേശുവിൻ്റെ വിളി ഇതുപോല ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സ്വരങ്ങളെ യേശു നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിളിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഇന്നും പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിലെ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ യേശുവിൻ്റെ വിളി നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തുള്ളതാണ് പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ വിളിക്ക് ചെവി കൊടുക്കുന്നവൻ അപ്രതീക്ഷിതമായ സമയത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ യേശു നിന്നെ വിളിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവെ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒത്തിരി ചോദ്യ ചിഹ്നങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കാം ആ കുരിശേൽക്കാൻ നീ തേ ഞാനും തയ്യാറാകേണ്ടത് പക്ഷേ ഒന്ന് ഓർത്തോളൂ അത് അവസാനമല്ലെന്ന് അതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്ന് അതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ചിന്ത രണ്ട് കുരിശേൽക്കാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് വി ആർ ഫോഴ്സ് ടു ക്യാരി ദ ക്രോസ് കുരിശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ കുരിശ് എളുപ്പത്തിൽ ഏൽക്കാവുന്നതല്ലെന്നേ കുരിശ് നീ ഏൽക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തോണം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ എല്ലാ മോഹങ്ങളും കുഴിച്ച് മൂടപ്പെടുക നിനക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നിനക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ആരുടെ കൈയടി മേടിക്കാനല്ല ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ 
നിങ്ങളുടെ മോഹങ്ങൾ എന്താന്ന് പറ നിങ്ങളുടെ മോഹങ്ങൾ വലുതാക്കി വലുതാക്കിയാണ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പ്രസംഗം വരുന്നത് നീ ഇന്ന് മോട്ടോർ സൈക്കിളുമായിട്ട് നടക്കുന്നവനാണോ നീ കാർ ആഗ്രഹിക്കൂ കാറിന്റെ ചാവി കൈകൊണ്ട് നടക്കൂ അതിന്റെ പടം വരച്ചു വെക്കൂ പക്ഷെ ദൈവോധന നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെ അല്ല സ്വരങ്ങളെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം മോഹം കുഴിച്ച മൂടാൻ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കുഴിച്ച മൂടാൻ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെക്കുന്നവന് മാത്രമേ സ്വത്വം ദൈവത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നെ നിന്റെ മോഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാനല്ല ദൈവം എന്നെ നിന്നെ വിളിക്കുന്ന പക്ഷെ അത് എളുപ്പമല്ല അത് എളുപ്പമല്ലെന്നേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം നമ്മുടെ മോഹങ്ങൾ നടക്കണം എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഒരു ചർച്ചിലെ വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായ യോഗത്തിന് പോയി അവിടെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച ആളുകൾ പറയുന്നതും സാക്ഷ്യം പറയുന്നതും എല്ലാം കിട്ടത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ മാസം എനിക്ക് ഭയങ്കര സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറി പാർശ്വ പറയുന്നു എൻ്റെ ബാങ്കിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കുറേ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ പണം വേണം കൈ ഉയർത്തു ആർക്കാ പൈസ വേണ്ടാത്ത പ്രിയുള്ളവര് നമ്മുടെ മോഹങ്ങളെ താലോലിക്കുന്നവരാ ഇന്ന് കൂടുതൽ മോഹങ്ങളെ താലോലിക്കുന്നവരാ നമ്മള് ശിമോൻ അവനൊരൊറ്റ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം മോശമായ ആഗ്രഹം അല്ല കേട്ടോ ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന നമുക്ക് പലർക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മോശമല്ല പക്ഷേ കുരിശ് ചുമക്കാൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നവനോട് ദൈവം പറയുന്നത് നിന്റെ മോഹം എരിശിലേമിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പെസകാ കഴിക്കാൻ എനിക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞെങ്കിലെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് മോശമായ ഒരു കാര്യമല്ല കേട്ടോ നല്ല കാര്യമാ പക്ഷേ ആ മോഹം തച്ചുടച്ചുകൊണ്ടാണ് തകർത്തുകൊണ്ടാണ് അവനെ കുരിച്ചേൽപ്പിച്ചത് ദൈവരാജ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാ നമ്മളെല്ലാം അല്ലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി നമ്മൾ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം കർത്താവിനെ അതിശയകരമായി നടത്തി നമ്മുടെ എല്ലാ സാക്ഷ്യത അല്ലെ അതിശയകരമായി കഴിഞ്ഞൊരു വർഷക്കാലം കർത്താവ് കർത്താവ് വല്ലഭനും നല്ലവനുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞൊരു വർഷക്കാലം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവം എനിക്ക് ആയുസ് തരുന്ന വർഷം തരുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്തൊരു വർഷം കർത്താവിന് വേണ്ടി ചിലതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അടുത്ത വർഷം അവസരം തന്നാലും നമ്മൾ പറയുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെയാ ഇത് തന്നെയാ എന്നാ ഇനി ഒന്ന് ചെയ്യുന്നേ നമുക്കൊത്തിരി മോഹങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി മോഹങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ സൗരങ്ങളെ കുരിശിങ്കിലേക്കുള്ള വിളി മോഹങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള മോഹ വിളിയല്ല മോഹങ്ങളെ തച്ചുടയ്ക്കുന്ന വിളിയാണ് നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ചാൽ മാത്രേ നിനക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനോ കൊള്ളുന്ന നിനക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനോ കൊള്ളുന്ന ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ചിന്ത മൂന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമാണ് ആ പ്രയോഗം പ്രത്യേകം ഉള്ളത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ വാക്യം രണ്ടാമത് വായിപ്പിച്ചത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ ഭാഗം പറയുന്ന വാക്യം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അവർ അവനെ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുമാറാക്കി കുരിശ് നീ എടുത്താൽ പിന്നെ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നേ പറ്റും യേശു ക്ഷീണിതനാ കേട്ടോ യേശു ഒത്തിരി ക്ഷീണിതനായിപ്പോ യേശു ഒത്തിരി ക്ഷീണിതനാ അടുത്ത ഏത് നിമിഷവും വീണ്ടും മറിഞ്ഞു വീഴാന്നേ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ പെസക കഴിച്ചതിന് ശേഷം യേശു ഇതുവരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ യേശു ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല യേശുവിൻ്റെ ഇത്രയേറെ പീഡനങ്ങൾ മാനസികമായി ശാരീരികമായി യേശു അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു 
തളർന്ന് വേച്ചും ഏന്തി വലിഞ്ഞുമാണ് യേശു നടക്കുന്നത് പക്ഷേ പടയാളികൾ ആരോഗ്യവാനായ ആ ആഫ്രിക്കക്കാരനോട് പറയുന്നതും പോലെ നീ ആരുടെ പിന്നാലെ നടന്നാൽ മതി യേശു എത്ര ക്ഷീണിതനാണെങ്കിലും നീ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നാൽ മതി മുമ്പിൽ കയറി നടക്കണ്ട മുമ്പിൽ കയറി നടക്കണ്ട എന്ന് നിനക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഭാരം ചുമക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ എത്ര ക്ഷീണിതനാണ് നിൻ്റെ യേശുവെങ്കിലും ആ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നാൽ മതി സ്തോത്രം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്നൊരു വലിയ പരാജയം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആവേശം വല്ലാതെ കയറും ആവേശം വല്ലാതെ കയറി വല്ലാതെ സ്പീഡിൽ ഓടുന്നവരാ നമ്മൾ ആ ഓട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് നമുക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന പരാജയം യേശു കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അന്വേഷിക്കാറില്ല യേശുവിന്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും പറ്റിയ പോലെ ഒരു ദിവസത്തെ വഴി അവർ നടന്നു യേശു കൂടെ ഇല്ലാതെ സോനങ്ങളെ യേശു കൂടെ ഇല്ലാത്ത യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ അല്ലാത്ത ഒരു യാത്ര നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ വേണ്ട കുരിശ് ചുമക്കാൻ അവൻ വിളിച്ചതാണെങ്കിലും അവന്റെ പിന്നാലെ നടന്നാൽ മതി യേശു വിളിച്ചതല്ലേ എന്നെ അനുഗമിപ്പാനിച്ചിരിക്കുന്നവൻ തന്നെ താൻ ത്യജിച്ച് തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്ത് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക ഓ ഉത്തമഖ്യത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ശൂനേ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയനെ നീ എന്നെ നിൻ്റെ പിന്നാലെ വലിക്ക മുമ്പിൽ ഓടണം അവൻ്റെ പിന്നാലെ മതി ചില സമയത്തെങ്കിലും നമുക്ക് തോന്നും എനിക്ക് വഴി അറിയാമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും എനിക്ക് നന്നായി ഓടാൻ അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് മുന്നിൽ നടക്കാൻ ഒക്കുമെന്ന് ഞാനും കുറെ ലോകം കണ്ടതാണെന്ന് പക്ഷെ ആടിനെ കുറിച്ച് ഇടയൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇടയൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുക എന്നുള്ളതാ ഇടയൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആട് ഇടയൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കും ഇന്ന് രാത്രി വളരെ താഴ്മയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദൈവശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവശബ്ദം ഓരോ ദിവസവും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇടയൻ്റെ പിന്നാലെ ആണോ നടക്കുന്നേ ഇടയൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഒരു ഓട്ടമാണോ ജീവിതം ഇന്ന് രാത്രി യേശു നമ്മളെ വിളിക്കുക മനേ എന്റെ പിന്നാലെ വരിക എന്റെ പിന്നാലെ വരിക ഞാൻ ക്ഷീണിതനാണ് നീ കുതിച്ചു ചുമക്കുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്റെ പിന്നാലെ നടന്നാൽ മതി രാത്രി അവൻ നമ്മളെ വിളിക്കുക അവന്റെ പിന്നാലെ വരാൻ ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ആ മനുഷ്യൻ കുരിശ് ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രോശിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവൻ വന്നതുപോലെ അല്ല അന്ന് മടങ്ങിയത് ജീവിതത്തിൽ അവനൊരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടായി ജീവിതത്തിൽ അവനൊരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടായി യേശുവിൻ്റെ ക്രൂസ് ചുമക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട നിനക്കും എനിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അതാ ലൈഫിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണം നീ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണം വേദനയോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ വലിയൊരു കൂട്ടം ആത്മീകരെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന് ഇന്ന് പറ്റുന്ന പ്രശ്നം ജീവിതത്തിൽ ഒരു രൂപാന്തരവും ഇല്ല വാദനം കേട്ടിട്ടും രൂപാന്തരമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയിരുന്നിട്ടും രൂപാന്തരമില്ല ആത്മീക ആരാധനകൾക്ക് വന്നിട്ടും രൂപാന്തരമില്ല രൂപാന്തരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോളം നീ നിൽക്കുന്ന കുരിശിന്റെ ചോട്ടിൽ അല്ലെന്നേ കുരിശിന്റെ ചോട്ടിൽ ശരിയായ മനസ്സോടെ വന്നവൻ എല്ലാം രൂപാന്തരപ്പെട്ടു കുരിശ് കിടന്നവൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു കുരിശിന്റെ താഴെ നിന്നവൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അവനെ ക്രൂശിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന യഹൂദാമൻ റോമൻ സഹസ്രാമൻ ശതാധിപൻ വരെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ ശരിയായ മനസ്സോടെ നിൽക്കുന്ന ഏതവനും രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോളം നീ നിൽക്കുന്ന കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിലല്ല 
സ്ഥലം മാറിപ്പോയി ഒരു രൂപാന്തരത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുക ഓരോ ദിവസവും ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തിലെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കണം എന്ത് രൂപാന്തരം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞൊരു വർഷത്തേക്കാൾ എന്ത് രൂപാന്തരം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് എന്ത് രൂപാന്തരമായി എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ നമ്മളെ അത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ആ രൂപാന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം രൂപാന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഓരോ ദിവസവും ആ രൂപാന്തരം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സാരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി സമയത്തെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അവസാന ചിന്തയിലേക്ക് വരിക വർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അത് എഴുതുമ്പം ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ ആ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഷിമോനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷെ മർക്കോസ് എഴുതുമ്പം രണ്ടു പേരുടെ പേരവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് രൂഫോസിൻ്റെയും അലക്സന്ദറിൻ്റെയും അപ്പനായ ഷിമോൻ റോമിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മർക്കോസ് തൻ്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് മർക്കോസ് റോമിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോൾ തൻ്റെ മുമ്പിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് രൂഫോസും അലക്സന്ദരും അവൻ എഴുതുക രൂഫോസിൻ്റെയും അലക്സന്ദറിൻ്റെയും അപ്പനായ ശിമോൻ പൗലോസ് റോമർക്ക് ലോഹന എഴുതുമ്പോൾ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ വാക്യങ്ങളൊന്നും വായിപ്പിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പൗലോസ് പറയുകയാണ് കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ രൂഫോസിനും അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും വന്ദന ചെയ്യുവിൻ പൗലോസ് റോമർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പം റോമി പോയിട്ടില്ല റോമിലുള്ള ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അവിടെയുള്ള ആളുകളെ അവിടെയുള്ള ദൈവമക്കളെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ താൻ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക രൂഫോസ് രൂഫോസിൻ്റെ അമ്മ എവിടാ റോമിൽ ആളുകൾക്കെല്ലാം സംശയമായിരുന്നു ഈ അലക്സന്ദർ എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് തിമത്യോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ചെമ്പു പണിക്കാരനെ ഒരു അലക്സന്ദർ എത്താറുന്നു അതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ എരിശ്ലേമിൽ നടന്ന പുരാവസ്തു ഗവേഷണത്തിൽ അവരൊരു കല്ലറ കണ്ടുപിടിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ആ കല്ലറ തുറന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അലക്സന്ദർ ഷിമോൻ്റെ മകൻ അലക്സന്ദർ എരിശ്ലേമിൽ എരിശ്ലേമിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്നു അമൻ ചെയ്യാൻ പൗലോസ് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കായതുകൊണ്ട് അലക്സന്ദറിനെ ഒരിക്കലും പരാമർശിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വപ്രവർത്തികൾ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരായ കുറച്ച് ആളുകളുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊരാളുടെ പേരാ കുറേനക്കാരനായ ലുക്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഒരാളുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് നീഗർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഷിമോൻ നീഗർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കറുത്തവന്ന വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഇത് അപ്പനായ ശിവോന അന്ത്യോക്കയിൽ സഭയിൽ പ്രവാചകനായ ശിവോൻ അപ്പൻ അന്ത്യോക്കയിലെ സഭയിൽ പ്രവാചകൻ ഒരു മകൻ റോമിൽ രാജകൊട്ടാരത്തിൻ്റെ സീസറിൻ്റെ വാളിൻ്റെ താഴെ സുവിശേഷ വിലയുന്ന ഒരു മകൻ കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ മകൻ മറ്റൊരു മകൻ യരിശ്ലേമിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നൊരു മനുഷ്യൻ അവരെക്കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ മർക്കോസ് എഴുതുക രൂഫോസിൻ്റെയും അലക്സന്ദറിൻ്റെയും അപ്പനായ ശിമോൻ സ്വരങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു ദുര്യോഗമാണ് അമേരിക്കക്കാരൊന്നും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാറില്ല നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് 
ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ ഗൾഫിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരെ എനിക്കറിയാം ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ഒരു പെട്ടിയുമായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാണുന്ന പച്ചയേ ഉള്ളു ഇവർക്ക് പലർക്കും എരി പൊരി വെയിലിൽ ജീവിതം ഹോമിക്കുന്നവരാ നല്ല ശതമാനം മനുഷ്യരും അവിടെ എൻ്റെ സഭയിൽ വളരെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരാ പ്രിയ കെ ആർ ജോസ് ഫാഷൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരും പാകിസ്ഥാനികളും നേപ്പാളികളൊക്കെ ആയ ആളുകളാണ് എൻ്റെ സഭയിലുള്ളത് മലയാളികളല്ല കേട്ടോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശമ്പളമുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ അവർ പലരോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വയ്യ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇത്ര ഏരി പൊരി വെയിലത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ ഒരു ഷെയ്ഡ് പോലും ഇല്ലാതെ നിന്ന് കെട്ടിടം പണിയുന്ന മനുഷ്യർ അവർ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാക്കുണ്ട് പാർഷജി എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണം മക്കളെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണം മക്കളുടെ ഭാവി ഓർത്ത് ജീവിതം ഹോമിക്കുന്നവരാ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒത്തിരി മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും മക്കളെ ഓർത്ത് നീറുന്നവരായിരിക്കാം നെഞ്ചിൽ കനലുമായി നടക്കുന്നവരായിരിക്കാം നിങ്ങൾ പലരും എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവി എന്താകുമെന്നോർത്ത് ജീവിതം എന്താകുമെന്നോർത്ത് തകർച്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരായിരിക്കാം നിങ്ങൾ പലരും അനേക രാത്രികളിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് കരഞ്ഞു നേരം വെളുപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം നിങ്ങൾ പലരും ഒരു വാക്കുന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് ഒരു ദൈവദാസനം നല്ല വളരെ താഴ്മയോടെ പറയട്ടെ മക്കളെ ഓർത്ത് വേദനപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്തോളൂ മക്കൾ പ്രസിദ്ധരാകണമെങ്കിൽ മക്കൾ പ്രസിദ്ധരാകണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ കുരിശെടുക്കുക കുരിശെടുക്കുക യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് ചുമന്ന ഒരുത്തൻ്റെ മക്കൾ ഗതി കേട്ടു പോയിട്ടില്ല യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് ചുമന്നിട്ടുള്ള ഒരുത്തൻ്റെ തലമുറകൾ വെറുതെയായി പോയിട്ടില്ല ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ധൈര്യത്തോടെ അത് പറയാം ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പച്ചനൊക്കെ സൂചേടത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത മനുഷ്യരാ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അതിനകത്ത് ഒരു റിഗ്രറ്റും ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പച്ചൻ ഡാഡിയുടെ അപ്പച്ചൻ അപ്പനത് അപ്പനാ ഞങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്നത് അപ്പനത് അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പറയുമ്പോഴും അപ്പം കരയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പന ദൈവം പന്ത്രണ്ട് മക്കളെയാ കൊടുത്തത് അതിൽ നാല് മക്കളുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് മൊത്ത നാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന സമയം അമ്മച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ കല്യാണം നടക്കുക കാതിലെല്ലാം പറിച്ച അമ്മച്ചി അപ്പനും കൂടെ ഈ നാല് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അമ്മച്ചിയുടെ ആങ്ങള പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ നിന്ന് കെട്ട് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലോട്ട് വരിക അമ്മച്ചിയുടെ ആങ്ങള പറഞ്ഞു അളിയനും പെങ്ങളും പന്തലിൽ നിന്നിറങ്ങാതെ കെട്ട് പന്തലിൽ കയറില്ല അപ്പനത് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നടുവിലൂടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഹലലുയ്യ പക്ഷെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം പ്രിയമുള്ളവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു കുരിശെടുക്കുന്നവന്റെ തലമുറ ഇന്ന് വരെ ഗതി പിടിച്ചിട്ട് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ലോഡ്സൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ലോഡ്സൻ്റെ പിതാവ് മാതാവ് ശാരോനിലെ പഴയ ദൈവാസന്മാർക്ക് എല്ലാവരും നന്നേ അറിയാം ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം കൺവെൻഷൻ വേദികളിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവരാ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ടേപ്പ് റെക്കോർഡറിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നാണ് ആനന്ദ് സോറിനെ ഹർമോണിയവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ രാജു സഹോദരൻ തവലയും വായിച്ച് ആദ്യമായിട്ടൊരു കാസറ്റിൽ അവർ പാട്ട് പാടിയത് പക്ഷെ ചില സമയത്തെങ്കിലും 
ഞാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക എനിക്ക് വേദന തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രതിഭയുടെ കുറവുകൊണ്ടല്ല പലപ്പോഴും അർഹിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പക്ഷേ തൻ്റെ തലമുറയിൽ മറ്റനേകർ പ്രസിദ്ധരായതുപോലെ അവർക്ക് ഉന്നതമായ വേദികൾ കിട്ടിയതുപോലെ വേദികൾ കിട്ടാതെ പോയ ഒരു ദൈവാസനാണ് പാഷജയാനനി പാഷജയാനിയുടെ മകനാണ് ലോഡ്സൺ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ലോഡ്സിന് ഒത്തിരി കാലമായിട്ട് അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ലോഡ്സൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മരണ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിലൊരു പോസ്റ്റ് വന്നു സുപ്രസിദ്ധ ക്രൈസ്തവ വർഷിപ്പ് ലീഡർ ലോഡ്സൺ ആൻ്റണിയുടെ പിതാവ് പാർഷ ജെ ആൻ്റണി നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു അന്നാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ ആൻ്റണി സോറിൻ്റെ മകനാണല്ലോ ലോഡ്സൺ ലോഡ്സൺ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ആയിരങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി ദൈവം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ആയിരങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി ദൈവം ലോഡ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പം ഞാൻ ഒന്നും ഓർക്കാറുണ്ട് ആ ഹാർമോണിയവും വായിച്ചുകൊണ്ട് കന്യാ തനേൻ്റെ ഭൂമേനി എന്ന് പാടുന്ന മേഴ്സിയാൻ്റിയെ ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് അത് അവരുടെ മാത്രം സാക്ഷിയല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവാസം അവരുടെ കർത്താവിനെ സേവിക്കാനായിട്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാത് ജീവിതത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാത് ഇന്ന് രാത്രി തലമുറകളെ കുറിച്ച് ഭാരത്തോടെയാണ് നീ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ താഴ്മയോട് പറയട്ടെ കുരിശ് ചുമക്കാൻ യേശു ആവശ്യപ്പെടുന്ന കുരിശ് ചുമക്കാൻ യേശു പിന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ ആര് തയ്യാറാകുമോ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ രൂഫോസ് കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ രൂഫോസ് എനിക്കും കൂടെ അമ്മയായ അവൻ്റെ അമ്മ ഓസ് പറയാ അവൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെയും കൂടെ അമ്മയാന്ന് സ്തോത്രം 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 ജീവിതം ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ണുകളൊന്നും നടക്കാമോ കണ്ണുകളൊന്നും നടക്കാമോ എല്ലാ പ്രിയപ്പെടുന്ന ചില നിമിഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെടുന്ന ചില നിമിഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഹലലുയ 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 യേശു കർത്താവുമായി വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ലാത്ത യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ഇന്ന് വരെ കടന്നു വന്നിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവേ എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ യേശുവിന് തരാൻ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ എൻ്റെ ജീവിതം അടിയറ വയ്ക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഹലേ ലുയ്യ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് നിൻ്റെ ജീവിതം നിരാശയിലായിരിക്കാം ഇന്ന് നിന്റെ ജീവിതം അർത്ഥമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളും മോഹങ്ങളും എല്ലാം ഒരു പളങ്കു പാത്രം തകർന്നു വീഴുന്നത് പോലെ തകർന്നു വീഴുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നീ പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി യേശു പറയാ നീ വാ കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ വാ കുരിശേൽക്കാൻ തയ്യാറാണോ കുരിശേൽക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്നോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ എന്റെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഹലലുയ എന്റെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാ യേശുവിനായി ജീവിതം കൊടുക്കാൻ ഇന്നുവരെ ഞാൻ യേശുവായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അനേക നാളുകളായി ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം യേശുവിനെ വെച്ചു മാറാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വലതുകാരം ഉയർത്താം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയ ഹലലുയ അനേക നാളുകളായി യേശുവിനോടൊപ്പമുള്ള ബന്ധം ആരംഭിച്ചിട്ട് അനേക നാളുകളായി ജീവിതം യേശുവിനോടൊപ്പം ആരംഭിച്ചിട്ട് പക്ഷേ കുരിശെടുക്കാൻ ഇന്നും തയ്യാറാകാത്ത കുരിശെടുക്കാൻ യേശു ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും കുരിശെടുക്കാനുള്ള വിളി കേട്ടിട്ടും മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ സഹോദര നിന്റെ മോഹങ്ങൾ നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെക്കാതെ നിന്റെ മോഹങ്ങൾ തകർത്തുകളയാതെ 
ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റപ്പെടുകയില്ല നിന്റെ മോഹങ്ങൾ നിവർത്തിക്കാനല്ല ദൈവം നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് നിന്റെ മോഹങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ പ്രതീക്ഷകളും നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം തകർത്തുകൊണ്ട് ദൈവഇഷ്ടത്തിന് ജീവിതം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ അവൻ നമ്മളെ വിളിക്കുക അവൻ നമ്മളെ വിളിക്കുക അവൻ നമ്മളെ വിളിക്കുക അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനായിട്ട് ജീവിതം വിട്ടുകൊടുക്കാം തലമുറയെക്കുറിച്ച് നീ ഭാരപ്പെടുന്നോ തലമുറകളെക്കുറിച്ച് തകരുന്നവരാണോ നീ കുരിശെടുക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ കുരിശെടുക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ അവൻ നിന്നെ വിളിക്കുക കുരിശെടുക്കാൻ വാ ഹലോ ഈ നിമിഷം നമ്മളെല്ലാം ദേവസ്വം ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് കൊയറൊരു പാട്ടിൻ്റെ ചില അടികൾ പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നമുക്ക് പാടാം കർത്താവിനോട് നമുക്ക് പറയാം കർത്താവേ കുരിശെടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതാണ് എനിക്ക് അപമാനമാണ് കർത്താവ്